Forseti Úkraínu segir Rússland sér fremja verstu stríðsglæpi frá síðari heimstyrjöld. Utaríkisráðþra útilokar ekki að vísa rússneska sendiherranum úr landi en þá gæti sendir á Íslandi í Rússlandi orðið óstarfhæft. Kona sem flúði sprengjur regn í Mariupol segir Rússa hafa sprengt í burtu framtíð fjörskyldu sinnar. Hún líkt og margir aðrir í hennar stöðu veita ekkert hvað næstu vikur bera í skauti sér. Ráðherra ríkistjórnarinnar fordæma óviðurkvæðumileg ummæli sem Sigurður Ingi Jóhansson innviða ráðherralit falla á dögunum, rætt verður við Sigurður Inga í beinni útsendingu í fréttatímanum. Með nýstopnaðri nemastofu atvinnulífsins á að tvöfalda fjölda þeirra staða sem taka iðnema, framkvæmdastjóri SI segir vanta þúsundur iðnmentaðara hér á landi. Komið þess sæl, Evrópusambandið bóðaði í dag enn hertari refsiðaðgerði gegn rússum og fjöldi Evrópuríkja hefur rekið rússneska diplomata úr landi. Fórseti Úkraínu segir Rússlands her fremja verstu stríðsglæpi frá síðari heimstyrjöld. First, we will impose an import ban on coal from Russia worth 4 billion euros per year. Svona hófst upptalning á nýjum refsiðaðgerðum Evrópusambandsins gegn rússum. Viðskipti gegnum stóra rússneska banka er nú bönnuð, rússnesk skip mega ekki leggja að bryggju í aðaldaríkjum sambandsins og fleira. Þessar enn hertari aðgerðir koma í kjölfar upplýsinga um vóðaverk rússneska hersins í Búcja í Úkraini. Það sem við sýnum í Búcja er ekki rándum ákt af rógu unit. Það er ekki rándum ákt af rógu unit. Það er ekki rándum ákt af rógu unit. to commit atrocities. The reports are more than credible. The evidence is there for the world to see. Það eru ekki aðeins lík fólks á götum úti sem blasa við í Búcja. Fjöldagræfir hafa sömur leiðis fundist víða. Part of the people were probably were probably Ukrainian ex-military or law enforcement so they handcuffed them and executed them. Fórsiti Úkraínu ávarpaði öryggisráð saminu þjóðan í dag. Hann vill að Rússar verði reknir úr ráðinu, annars verði réttast að leggja öryggisráði niður. Svidom oblokujúť mi stá stvoriť živných masový hôľod. Arnar Bjersson, fréttamaður, er í Varsjá í Pólandi. Arnar, hver er afstaða Pólverja gagvast Rússum eftir umfjöldunum vóðaverkin í Búcja um helgina? Pólverjar eru grjótharðir í afstöðu sinni gegn Rússum og það kannski sannaðist best þegar að Joe Biden, Badrækjafórsti, kom í heimsók til Pólands að þá svona styrtustu stjórnvöld í Póladi, sérstaklega fórsetisráðurann sem að hefur verið mjög harð orður í garð Rússa. Þannig að það er nokkuð ljóst að afstaða Pólverja er skýr en það er raunveru ekki langt að fara til landamæra Rússlands. En evróskir leiðtúar hafa í dag verið að, eða á undanfættu dögum verið að senda diplomata heim frá löndum sínum. 40 rússneskir diplomatar voru í gær reknir frá Þýskalandi. 35 kollegar þeirra voru sendir heim frá Frakklandi í gær. Og í dag bættust fleiri brott reknir rússneskir diplomatar og sendir að starfsmenni hópin eftir ákvarðanir stjórnvalda ímissa Evrópulanda. Mía instrukción, el secretario general del ministerio de Jafari Ester y el ambasador Héctor Sequi ha convocado esta mañana a la farmacina el ambasador de la Federación Rusa en Italia, Sergei Razov. Per notificargli la decisione del governo italiano di espellere 30 diplomatici russi in servizio presso l'ambasciata, in quanto persone non grate. I dag har också UD beslutat om att utvisa tre ryska diplomater som inte arbetar i Sverige i enlighet med Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Det gör vi för att vi har en särskild säkerhetssituation i hela Europa, också i Danmark. Alltså det är så att at vi ikke vil have spionage på dansk jord fra efterretningsofficererne, og derfor så bliver de udvist fra Danmark nu, de 15 ruske efterretningsofficerer. 
Ríkisstjórn Spánar rak 25 diplomata og starfsmenn sendir á sinns frá landinu í gær en ætla að halda sendi herun um sjálfu. Queremos mantener la figura del embajador aquí y de nuestro embajador en Moscú también porque no perdemos la esperanza de que la guerra de Putin termine y se vuelva a las vías diplomáticas y al diálogo que son las únicas que ha querido y que ha mantenido siempre abiertas tanto la Unión Europea como nuestros aliados eh, transatlánticos. Utanríkisráðherra segir að huga þurfi að starfsemi sendiráðs Íslands í Rússlandi við slíka ákvarðanatöku. Svo sjáum við ríki sem eru að, að senda fjölda starfsmanna til baka. Uh, málið er að hér erum við með örfáa og ef við gerum ráð fyrir því að Rússland svari sömu mynd þá erum við með óstarfhæft sendiráð í Mosku. Við hins vegar, ég útiloka ekkert í þeim efnum og við sjáum að, að ríkin eru að færa sig svona í þessa átt. Arnar, því Guðmundur Berg, hvist myndatökumáður, því hafi fyrst og fremst verið að fylgjast með móttöku flóttamanna í Póllandi og afdriðum þeirra. En hvernig er umræðan um málefni flóttamanna í landinu? Það er svo merkilegt að upplifa það eftir mörg ár í fréttamennsku hvað samstæðan er sterk hér í Póllandi. Það er allir Pólverja sem við tölum við á, á því að, að það er að taka móti flóttaforki frá Úkræðinu. Sveitafélagið landinu hafa verið mjög öflug. Það vantar kannski aðeins upp á stuðning ríkisvaldins, segja sömir. En þegar maður er í flóttamannabúðunum sér maður bæði sorg og gleði og það var átakjalegt að hitta konu frá Mariupol sem að veit ekki hvað framtíðin byrji skötti sér og hún var mjög sorgmæð þegar við töluðum við hana. There is war in Mariupol. Everything is destroyed. Everything, every 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 building. There is no life in Mariupol anymore. Það var ekki fyrir en 20. og annan mars að hún komst í burtu. Hún segir að heimaborg hennar sé rústir einar. We saw dead bodies on the ground and we saw graves in yards beside streets when people were killed. Valentina veit ekki hvað býður hennar og veit reyndar ekki hvert hún á að fara, en draumurinn er að komast til Írlands. Because of language, because of English, it, it, it is... Um, I can speak English not, not good, but I don't speak any foreign language. We, we're trying to, to, to go to Germany and then to, to Ireland. Líkt og margi sem yfirgefa Úkræðinu, skilur hún ekki hvað gerðist þegar Rússar réðust inn í landið hennar. We couldn't even imagine that our lives could be destroyed. Our homes, all our lives. I can't talk. I'm sorry, I can't talk. Allir úr fjölskyldu Valentínu sluppu úr borginni og eru með henni á ferðalaginu. Some of our relatives stayed in Mariupol, they can't live it because of, uh, there is no way to live these, these days. Hún getur ekki hugsað um framtíðina, óvissan er algjör. I hope maybe for a better life, but I don't know if I would have a better life than I have before. I had everything, I had a great job. I had a great flat in Mariupol and my daughter, she had a great school and, and it is, everything is destroyed now. And I don't know if we, we could have such a condition of life in any other country. If we can, I don't know how we would live further. Og við snúum okkur að öðru. Ráðherra ríkistjórnarinn að gaggrína óviður hvað mér í ummæli Sigurðaringa Jóhanssonar innviðar á þeirra dögunum en taka ekki afstöðu til þess hvort hann ætti að stíga til hliðar. Óviðingandi ummæli Sigurðaringa í garð Vigdísar Hestler framkandastjóra bændasamtakana á búnaðarþingi fyrir nokkrum dögum hafa vakið sterk viðbröð. Hver ummælin nákvæmlega voru liggur ekki ljóst fyrir, en Vigdís sagði sjálfi í færslu á Facebook í gæra að þau hefði verið særandi og gaf í skinn að þau tengdust húðlit hennar eða kynni. Færsluna skrifaði Vigdís eftir að aðstóðamaður Sigurður Inga vísaði ummælunum á bug í fjölmiðlum. Sigurður Ingi baðast síðar afsökunar. Getur sagt mér nánar hver, hver þessi ummæli voru? Nei, ég mun ekki tjá mig frekar, vísa bara yfirlýsinguna sem ég gaf frá mér gær. 
En voru þessi, fyndu þessi ummæli að kynbætti eða litrætti konunar? Ég mun ekki tjá mig frekar, vísa bara í yfirlýsinguna sem ég gafi gert, takk fyrir. En, en segðu mér, hefur eitthvað íhuga stöðu þína sem ráðherra? Eins og ég segði, ég vísa í yfirlýsinguna sem ég gafi gert og tjá mig ekki frekar. Unglíðar hreyfingar, samfylkingarinnar og viðreisnar hafa krafist þessar ráðherra segið af sér. Þeir ráðherrar ríkistjórnarinnar sem fréttastofa rætti við í dag sögðu það undir honum sjálfum komið. Það er alfarið mál þess sem á í hlut hverju sinni að leggja mat á það og ég ætla ekki að fara að leggja neitt á mig til þess að hjálpa til þeim. En skilur það ákall sem hefur heyrst að já, hann segja af sér? Já, ég skil það ákall að ráðherrar eiga að gæta þess að rýra ekki virðingu síns embættis með frangöngu sinni bæði innan þings og utan. Hvað myndir þú íhuga stöðu þína? Ég held að það sé mjög erfitt að tala í vittingingarhætti um svona mál. Öll fordæmdu þau ummælin. Þegar það kemur að, að óvíðkvæmilegum ummælum að þá það þarf ekki að hafa stóra orðu um þau. En verður mun ekki að axla ábyrð á sínum orðum og gerðum? Það verður hver og veitna auðvitað að gera það. Hvað finnst þér um þessi ummæli? Ég ætla ekki að tjáma um það. Þau eru alvarleg. En mér að finnst þér honum vera stætt að sitja áfram sem ráðherra? Hann er búin að byggðast af sigurnar. Það skiptir miklu máli að segja það hátt og skýrt uh, svona fyrir hvaða gildi almennt við stöndum og, og hérna uh, svona í hvers konar samfélagi við viljum búa og, og stuðla að. Hann verður að svara fyrir það og, og hérna setja það svona í eitthvað samhengi og hvernig hann sér fyrir sér að, að bæta úr því eða, eða hvað. Þá á í raunin ekki að þurfa að koma til þess að stjórnmálum að standi í þeirri stöðu að þurfa að byggjast afsökunar á ykkur svona vegna þess að stjórnmálumaðurinn á ekki að segja svona. Ásmundur Einar Daðason, samflokksmaður Sigurðar, sagði að fullur stuðningur væri við hann innan þingflokks framsóknarflokksins. Lilja Dögg Alfriðsdóttir tók í sama strengi í skrifilegu svari til fréttastofu. Ég miðist nú Sigur Ingi hafa uh, bara svarað því að hann, hann sér eftir þessu og, og, uh, og skýrði það vel út og og þetta hefur verið rætt í okkar þingflokki og, 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 og fullu stuðningu við hann. Ekki hefur náðst í Vigdísi Hestler vegna málsins. Já, þetta er það sem fór fram að loknum ríkistjórnarfundi í morgun en málið var einnig til umræði hér á Alþingi eftir að þingmenn stjórnarandstöðunar kölluð eftir því að ráðherrann kæmi fyrir þingið og gerði grein fyrir máli sínu. Þingmönnum stjórnarandstöðu var mörgum heitt í hamsi vegna þess að máls á þingvindi í dag og sögðu að ekki væri hægt að halda þingstörfum áfram eins og ekkert hefði í skorist án þess að innviðar ráðherra hefði rætt við þingið. Útskýra yrði misræmi fullyrðinga aðstöðarmannsins og ráðherrans. Ef þá að fara fram reynskiptin umræðu um hvað gerðist og hvernig bregða skuli við, þá verðum við að fá skýringar á þessu misræmi. Hvað var sagt og á hverju var nákvæmlega beðist afsökunar? Sjaldan sem betur fer afhjúpa æðstu ráða með þjóðarinna sig með þeim hætti sem innviðar ráðherra Sigurður Ingi Jóhansson hæstvirtur verði vist að segja gerði á búnaðarþingi gagnvart framkvæmdastjóra bændasamtakana. Ég fer því fram á að ráðherra komi fyrir þingið geri grein fyrir máli sínu í yfirlýsingu samkvæmt 61. grein þingskapa og í kjálfarið gefist þingmennum kostur á að eiga orðastað við ráðherra. Fjölmerki þingmenn stjórnarandstöðu töluðu á sömu nótum, kölluðu eftir nervur innviðar á þeirra sem á að halda ræðu sína í kvöld í umræðum fjármálaáhættun stjórnvalda. Fjármálar á þeirra tók einn stjórnarleiða til máls. Ef menn eru að reyna að gera sér eitthvað leika því að fá eitthvað á stjórnarleiðinu hér til þess að verja orð háttvist ráðherra og skapa þannig eitthvað anstæðing, þá held ég að það sé að afgreða það í eitt skipti fyrir öll. Orðin eru að sjálfsögðu óverjandi og ráðherrann hefur sjálfur lýst í yfir að hann ætli ekki að reyna að verja þau. Já og hann er hingað komin til okkar Sigurður Ingi Jóhansson. Já Sigurður Ingi, hvað var það í raunum verið það sem þú sagðir? Já það er þannig að á fymtaskvöldi síðasta þá var svona búnaði þingsbóð, mikill söngur, gleði, mikill skemmtun, svona hætt okkar framsjónumanna og bænda. Og þegar nokkuð var liðið á samkomuna, þá komu starfsmenn bandasamtakana til minn og vildu að ég taki þátt í myndatöku þar sem að fólst í því að lyfta frangöldustjóra bandasamtakana í einhvers konar plonka. Mér fannst það ekki viðeigandi, alls ekki við þessar ræðstæður eða tíma og létt þá falla orð sem að ég sé eftir og ef 
hef beðist afsakunar á og skil vel upplifun Vigdísar og því reyndi ég að, að hafa samband við hana strax daginn eftir og reyndar um helgina í gegnum formann bændasamtakana þar sem ég vildi gefa henni svigrúm. En hver voru orðin? E, það er einfaldlega þannig að það sem að einu sinni hefur verið sagt og mikið og maður ekki að segja aftur og e, ég verð að segja alveg svo er að maður þarf að læra af mistöku sínum og eins og ég sagði í minni yfirlýsingu að þá er það sárt að það þurfi að bytna á öðrum. En, en snýrist þessi ummæli um húðleit hennar? Eins og ég sagði, það sem að einu sinni verið sagt og mikið vil ég ekki segja aftur og ítreka það sem að <coughs> ég hef sagt, ég hef beðið stafsökunar bæði ofnbyrlega og hér nú og reynt að byrja viðkomandi afsökunar og verð auðvitað tilbúin til þess og ég vona að settbist að segja, ég fáið tæki færi til þess að hitta vigdísi og setjast og fara yfir málið. En finnst þér þetta ásættanleg framkoma af hálfu ráðherra ríkstjórnarinnar? Já, það er ekki, væri ekki að öðru en, en sem sagt þess vegna er ég auðvitað byggðast afsökunar á því að þetta er hérna á maður ekki láta út og sér þó maður sé pyrraður og það sé komið langt fram í einhvern glæskap. Af hverju gerðu þetta? Já, eins og ég lísti og sagði á þann að, að þá var kannski komið langt inn í samkvæmið og ítrekað reynt að fá mig til að gera eitthvað sem að ég vildi ekki taka þátt að því mér fannst það óviðigandi og misti þessi orð út um mér sem að ég sé mikið eftir. Uh, þingið hefur kallað eftir því að þú gerir grein fyrir málinni samkvæmt 61. grein. Uh, myndu gera það? Ég sé svo sem ekki tilefnum til þess nefn að þingið kalli eftir því með sérstökum hætti og fari yfir það en, en ég er auðvitað að gera það hér og hef gert það í ofnbyrja yfirlýsingu og vona að það hérna skýri málið. Uh, já, nú virðist sem að aðstofa kunna þín hafi verið uppi, uppi sér því að fara með ósatt mál í upphafi þessa máls, uh, verða, hefur, verða einhverja afleiðingar fyrir hana? Nei, ég held að það sé nú reyndar ekki þannig, þetta var hennar upplifun, hún, hún var ekki við hliðin á mér allan tíman, þetta tók nokkra mínundur og það var kannski pyrringurinn og þegar hún stígur inn að þá, að þá er þetta upplifun hennar, það sem hún herir. Ja, maður svona finnur að ráðherra ríkistjórnarinnar og stjórnarleiðar er ekki alveg beinlínir svona ja, hópast til þess að stíða við bakið á þér í þessu. Uh, upplifiru að þú hafir tröst? Já, ég gerði það. Og þú ætlaðir ekki að íhuga að stíða til hliðar? Nei, ég hef ekki íhuga það mér finnst ekki vera tilefni til þess. Uh, aðeins aftur að þessum ummælum. Uh, ja, er ekki til þess að bara í raun og veru axla ábyrgð á þeim verðum við ekki að fá að vita hver þessi ummæli eru svo að við getum tekið afstöðu til þeirra. Eins og ég segi, það sem hefur einu sinni sagt og mikið á maður ekki að segja til svar. Einmitt. Takk fyrir þetta, segir þið ringi og þá segir við þessu lokið þíðan frá Alþingi. Takk fyrir það, Alma Ámarsdóttir og umræða um þetta mál heldur áfram í kastlaus í kvöld, þessi ekki rétt segir í dögg. Jú, við fáum til okkur þau Lenju Rún Taha Karim, varaþingmann Pírata, sem lýsta á Twitter í dag kynþáttafórdúmum sem hún hefur orðið fyrir og Sigmar Guðmundsson, þingmann viðreistnar sem kalla var eftir því en svo að fara yfir hérna í fréttarum á undan. Á alþingi í dag að, að Sigurði Ingi kæmi þangað og rætti máli þar. Svo heyrum við í sjálfræðingi sem veitir fóreldum ráðum hvernig ræða má við börnum stríð. Og loks ræðir Guðrún Sólei við listamenn og rita sem bræða saman listformin sín á gerðasamni. Takk fyrir það, Sigríður Dögg Auðinsdóttur. Og að öðru, með nýstofnaðri nemastofu atvinnulífsins á að tvöfalda fjölda þeirra fyrirtæki og auðinmeistara sem taka til sín nema. Framkvæmta stjóra samtaka auðinæðrins telst til að hér á landi vanti þúsundur auðinmentaðra. Með nemastofu atvinnulífsins á að einfalda og bæta aðgengi auðinnema að starfsnámi. Með henni verður leitin að vinnustað til að læra við færð úr höndum auðinnema. Þau þurfa þá ekki lengur að bera ábyrð á því að komast að samning, heldur er það skólin, skólarnir og þá nemastofa sem að tengi saman nemendurna og svo meistarana. Við höfum kannski ekki tölur um það en við vitum að það vantar sennilega þúsundir við starfa og, og í raunni er Íslanda eftirbátur annara landa þegar að kemur að hlutfalli þeirra sem eru viðmentar á vinnumarkaði. Auka á sveigjanleika, hægt verður að laga námstíma að færni nema og skipta náminu á milli staða. Fjölga á fyrirtækjum og eðinmeisturum sem taka eðinema og hvetja þau til að skilgreina varanlega nemaplass í rekstrinum. 
Þar annar framboð nú ekki eftirspurn og hætta á að nemar flosni upp úr námi ef þeir komast ekki strax á samning. BL er eitt þryggja fyrirtækja sem fekk viðurkenningu fyrir að standa vel að námi á vinnustað. Þar eru alla jafna ellefu við nám. Gætum örglega tekið 100 ef að við ættum að svara öllum umsökum sem kemur til okkar. 347 staðir og meistarar eru nú að skrá yfir staði sem taka á móti iðnemum. En við erum að setja okkur markmið með hvað við ætlum að fjölga mikið og við viljum fjölga um að minnsta kosti 100% á þessu ári. Og þá að veðri, áfram verður kalt á landinu í allt hvað segir norðanátt og snjóað getur duglega norð austanlands fram að nótt. Á morgun verður létt skíðasunnan og vestan til á landinu en búast má við að jeljum á norður og austurlandi. En það er Teodor Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fyrir nánari fyrir veður horfur að loknum íþróttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. Fennanlandsliðið í fótbolta er við æfingar í Belgrad í Serbíum en þar mætir Ísland hvítar Úslandi í undankefni H1 2023 á fyndudag. Við líst vel á þetta, við erum í góðri stöðu. Uppseltir á leik Barcelona og Wolfsburg í meistaratelt kvenna í fótbolta sem framfyrir á kamp nú, síðar í apríl. Börsungar settu áhorenda með á sama velli í síðustu viku. Og Kilvingurinn Tiger Woods verður á öllum líkindum á meðalkeppenda á mastersmótin í golfi sem hefst á fyndudag. Og þá ætlum við að rifja upp helstu aðtriði þessa fréttatíma. Forseti Úkræðinu segir Rússland sér fremja verstu stríðsglæpi frá síðari heimstyrjöld. Utaríkisráð þeirra útilokar ekki að vísa rússneska sendiherranum úr landi en þá gæti sendir að Íslands í Rússlandi orðið óstarfhæft. Kona sem flúði sprengjuregn í Mariupol segir Rússa hafa sprengt í burtu framtíð fjölskyldu sinnar. Hún líkt og margir aðrir í hennar stöðu vita ekki hvað næstu vikur bera í skauti sér. Ráðþara ríkistjórnarinnar fordæma óviðurkvæmileg ummæli sem Sigurður Ingi Jóhansson einna við að ráðþara lét falla á dögunum. Sigurður Ingi vill ekki upplýsa hver ummælin voru. Hann ítrekar afsökunarbeðinni sína en ætlar ekki að segja af sér. Með nýstofnaðri nemastofu atunnilífsins á að tvöfalda fjölda þeirra staða sem taka iðnema, frangatastjóri SC segir vanta þúsundur iðnmentaðara hér á landi. Það var þessum fréttatíma að ljúka, það er komið að íþróttum, veðri og svo kastlusi. Næstu fréttir verði í sjónvarpinu og útvarpinu klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is. Við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið þið sæl. Á rúf í kvöld Forseti Úkræðinu, Selenski, er staðráðin í að berjast á móti innrásarhér Rússlands. Hann hefur verið hiltur sem hetja og er með ótrúlegan feril að baki. Trúður, félagarni Frank og Kaspers nú að aftur í áttundu þáttaröð dönsku gamanþáttana Trúður.